നമ്മുടെ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കോടാനുകോടി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിനും മനപ്പുറത്ത് മടം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ എളിയ ചാനലായ മലപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷം ചാനലിലേക്ക് നിസ്സീപമായ ഹാർദവുമായ സുസ്വാഗതം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരായ നല്ല മനുഷ്യനോ അല്ലെ സ്ത്രീയോ ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ എളിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിസ്സീമമായ സുസാഗതം സുസാഗതം ഇന്നിവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നാൽ മനോദുഃഖങ്ങൾ മാറി കിട്ടും ആഹ്ലാദം കിട്ടും അതന്നെ മുമ്പേ ചോദിച്ച് മുക്തി നേടാനുള്ളതാണ് മറ്റേ എപ്പിസോഡ് മനോദുഃഖ അല്ലെ ടെൻഷൻ അകലാൻ നിരവധി പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേവി പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിലേറ്റവും ഉചിതമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഗണപതിയായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രസാദിക്കാൻ കൂടുതൽ ഗണപതിയായിരിക്കും ഗണപതിയെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഗണപതിയുണ്ട് നൃത്ത ഗണപതിയുണ്ട് ക്ഷിപ്രപ്രസാദ ഗണപതിയുണ്ട് സൃഷ്ടി ഗണപതിയുണ്ട് ഓം വിജയ ഗണപതിയുണ്ട് അതുപോലെ തരുണ ഗണപതിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗണപതി ഗണപതി ഒരുപാട് ഇതിലാണുള്ളത് എന്നാണ് ആചാര്യ മതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ബലവാനും ശക്തനും ക്ഷിപ്രമായിട്ട് പ്രസാദിപ്പിച്ച് പ്രസാദിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ ഓരോ സങ്കടങ്ങളെയും മാറ്റിത്തരുന്ന കുംഭോധരൻ വിഘ്നേശ്വരനാണ് ഗണപതി ഏകദന്തം ഉള്ളവൻ ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോധരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം ഒക്കെ ജപിക്കുന്നത് മനസ്സിന് സന്തോഷേകാൻ അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഊർജം ലഭിക്കാനും ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ഗണപതിയുണ്ട് അതൊരുപാട് ധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തരികയും ഒരുപാട് ജീവിത സുഖം കൊണ്ട് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പക്ഷെ മാന്ത്രികത്തിൽ അതിൽ ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ഗണപതിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അഭിചാരക്രിയ പോലും ഉണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ചൈതന്യങ്ങൾക്കും അഭിചാരക്രിയകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന മന്ത്രങ്ങളിൽ ഗണപതി മന്ത്രത്തിലും അതുപോലെ ഹനുമാൻ മന്ത്രത്തിൽ ശത്രു സംഹാരം നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നരസിംഹ മന്ത്രത്തിൽ ശത്രു സംഹാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദേവിയുടെയൊക്കെ ബഹളാമുഖി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ശത്രുത മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവതയാണ് ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതിയെ ഒരുപാട് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ അത് ദുരന്തവും ദോഷവും കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പതിനാറ് നാമങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം ആ പതിനാറ് നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിച്ചാൽ മനസ്സിന് മുക്തി ഉണ്ടാകും ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും ശക്തി ഉണ്ടാവും എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കഷ്ടകാലമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ആ കഷ്ടതകളെയൊക്കെ മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് ഗണപതിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പദ്യമുണ്ട് പദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയതില്ല നീല നിറമുള്ള മേനിയോട് കൂടിയ ഗണപതി രണ്ട് കൈകളിൽ നീലോൽപ്പല പുഷ്പം മറ്റുള്ള കൈകളിൽ മാതളം വീണ നെൽക്കതർ അക്ഷമാല ഇവ ഏന്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഗണപതി രൂപത്തെ ഞാൻ മനസ്സ മനസ്സിൽ വരിക്കുന്നു എപ്പോഴും മന്ത്രങ്ങളും ഉച്ചാരണങ്ങളും ചെയ്യ ഉച്ചാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പ്രതീകത്തെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആളിനെയാണോ വിഷ്ണുവിനെയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ദേവിയാണെങ്കിൽ ദേവി ആ ഒരു സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹൃദയ കമലത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ആചാര്യ മതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിത്യവും ജപിച്ചാൽ പതിനാറ് ഉരുവേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെ കൂടി വന്ന ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് അതുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനോദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറി സന്തോഷ സമൃദ്ധമായ ആഹ്ലാദ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ആ മനസ്സ് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അത്യുത്തമാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാണ് ഓം ഭക്തി ഗണപതയേ നമ ഓം ദ്വിജ ഗണപതയേ നമ ഓം ത്രയക്ഷര ഗണപതയേ നമ ഓം ഊർധ ഗണപതയേ നമ ഓം ഏകദന്ത ഗണപതയേ നമ ഓം ഏകാക്ഷര ഗണപതയേ നമ ഓ ഹരിദ്ര ഗണപതയേ നമ ഓം ഹേരമ്പ ഗണപതയേ നമ ഓ ലക്ഷ്മി ഗണപതയേ നമ ഓം മഹാഗണപതയേ നമ ഓം നൃത്ത ഗണപതയേ നമ ഓം ക്ഷിപ്പപ്രസാദ ഗണപതിയേ നമ ഓ സൃഷ്ടി ഗണപതയേ നമ ഓം വിജയ ഗണപതയേ നമ ഓം തരുണ ഗണപതയേ നമ ഓം ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതായേ നമ ഇത്രേ ഇത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതും അറിയാവുന്ന ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ചെന്നതിന് ശേഷം പാലുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനും ആ കുടുംബത്തിലും കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ പേരക്കിടാങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും അത് തന്നെയല്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്ന് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വിളക്ക് തെളിച്ച് ഗണപതി സങ്കല്പത്തിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഘ്നങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ ഒന്നും ഭഗവാൻ തരത്തില്ല ഒരു ശത്രുവിനെ പോലും നമ്മുടെ മുൻപിൽ അടിപ്പിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ ചാനലിലെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ കാണണ്ടേ കാണണം കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ട നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാന്റെ കടപ്പാടും കാണണം